Բարև ձեզ, ես արմեն չի բուղջան եմ և այսօր խոսելու եմ կորոնավիրուսի շուրս տեղցված տեղեկատվական գրոհի մասին, իսկ ավելի ստույք չապազանց վտանգավոր մի երևույթի, որը ես համարում եմ ինվորմացիոն ա� Հասարակության հիշալ շերտի մի մասը կարծում է, որ կորոնավիրոսի վտանգդեր նարհեստական որեն ուրջացված են։ Մյուս մասը համոզված է, որ իրենք անմա հեն և կովիտ տասնինը իրենց վստահաբար կշրջանցի, գուծ է հավատալ Ինձ համար աներկբայ է, որ այս հանցավոր թեթևամտությունը սեպական անձի, մերձավորների, հայրենակիցների և վերջապես պետության նկատմամբ ունի շատ հստակ պատճարներ։ Չնայց վարճապետը նախորեին կարծիք հայտնեց, որ մարդկանց 75 տոքոսի մոտ վարակ նասիմպտոմ է, ինչնել ծնում է նման արհամարական վերաբերմոք, սակայն ես ամենևին այդ կարծիք ինչ եմ։ Ձավով պետք է նշեմ, որ իմ դիտարկմ նպատակներով։ Եվ այսպես սկսենք ամենը տարացված մի վից։ Քորոնավիրուսը ստեղծել են ամերիկացիները, որպեսի հետագայում մեզ բոլորիս, այսպես ասաց չի պավոր են պատվաստանյութի միջոցով։ Հարց, ինչ իմ աստոնի մեզ չի պավորելու, եթե մենք սեպական կամքով արդեն տարիներ շարունակ չի պավորված ապրում ենք և այդ չիպի նարավորությունները տարեց տարի ավելի ընդլայնդվում են։ Ավելին, մենք բոլորը սկրկին ինքնա կամ ձերք ենք բերում դրա ավելի նոր, ավելի հզոր մոդելները և այնքան կախված ենք սմարդվոն կոչվածից, Անգամ եթե գործի դնենք մեր անսահման երևակայությունը և պատկերասնենք, որ նման բան նարավոր է, ապա հավաստի աստում եմ ձեզ, որ աշխարում կան միլիոնավոր գիտնականներ և ծրագրավորողներ, որոնք շատ առակ կբաց հայտ Կորոնավիրուսի գոյության հինք ամիսների ընթացքում մահացել է մոտ 328 հազար մարդ։ Եվ եթե աստված մի առասց է այս թիվն անգամ տասնապատքվի, ապա 8 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկրակունդը առանձնապես չի թեթևանա։ Ավաստի աստում եմ ձեզ, որ լոկալ պատերազները, դժբախտ պատահարները, բազմատիվ այլ հիվանդություններ և անգամ նարկո կարտելները, բազմատիվ անգամներ ավելի շատ մարդ են որական սպանում կան կորոնավիրուսը։ Բացի այս համացանցը ողողված է նաև հետևյալ բովանդակության տեսանյութերով։ Քորնավիրուշ չկա, սա խապեություն է, հիվանների և մահացասների թիվը արեստականոր են ուրջացվում է, Քորնավիրուսը կարելի է բուժել, եթե ալկոհոլ շ Սական եթե ուշադիր է գեղել, թերևս պետք է, որ նկատաց լինեիք տարուրինակ մի նյուանս։ Այն է, դեզինվորմայցյոն այս աղպի կոնտենտը ունի մեկ շատ կարևոր ընդանրություն։ լեզուն, այո լեզուն, դժվար չէ նկատել, որ Ել չեմ խոսում, որ տգիտություն են սպրդում իպր իտալայում կամ ամերիկայում ապրող և աշխատող և զարմանալի օրեն առանց ակցենտի ռուսեր են խոսացող իպր ռուս բժիշկներ։ Ես իշեսնեմ, որ միացյալ նահագները չի Սա թույլ է տալիս կասկաց էլ, որ այս տեղեկատվական ահաբեկջության թիրախը ռուսեր են հասկացող պետություններն են, այդ թվում Հայաստանը։ Որն է այդ դեպքում նպատակը և հետևանքը որինակ Հայաստանում։ Արդյո Անկախ այն բանից COVID-19 լաբորատոր է, դավադրությունը թե բնացին, հարկավոր է շատ հստակ վիկսել մի բան։ 
այն կա եւ այն հաճախ սպանում է եւ համավարակը նվազագույն կորուստներով հաղթահարելու այս պահի միակ դարմանը կարգապահությունն է ինչն էլ հաջողությամբ հերթական անգամ ապացուցում են գերմանացիները քարոշչական այս աղբի համատեքստում ցանկանայի անդրադառնալ եւս մեկ հույշ կարևոր թեմայի որը անտեսանելի թելով կապված է հենց այս մեկի հետ եւ իմ համոզմամբ ունի նույն թակնված օրինաչափությունը ատելության եւ վախի սերմանումը եվրոպական արժեքների նկատմամբ ինչ նայս անգամ արտահայտվեց սերական շահագործումից եւ սերական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի շուրջ աղմուկով ես ամենևին չեմ պնդում որ եվրոպական արժեքները կատարել են եւ համոզված են որ յուրաքանչյուր հասուն եւ մտածող հասարակություն համամարտկային արժեքների պաշտպանությանը միտված ցանկացած կոնվենցիա կարող է համապատասխանել սեփական ազգային առանձնահատկություններին եւ մտածելակերպին այդու ամենայնիվ չեմ կարող չնկատել որ տասնամյակներ շարունակ եւ նույն աղբյուրից թունավորվում է հայաստանցիների միտքը թեման բավականին ծավալուն է հետևաբար կանդրադառնամ հաջորդ հաղորդումներից մեկում իսկ այսօր այս քանը լավ մնացեք պահպանեք սոցիալական հեռավորությունը կրեք դիմակներ հանուն ձեզ ձեր հարազատների եւ մեր հայրենիքի պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը եւ համացանցի ձեր անձնական տարածքը որպեսզի պահպանեք նաեւ մտավոր առողջությունը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ